。哇，你们看今天这份薄切牛排，真的是完美实现了我对牛排的幻想。哈喽，大家好，我是阿杰。天气还这么好，咱们就特地挑了这个好日子开荤。我们是不是很久都没有吃西餐了呀？然后我就去搜到了这家店，它是四大顶级牛排馆之一的美式老牌店，全世界总共好像十一家，其中有三家就在日本，它也算是有八十多年历史的老店了。那到了就是这个地方。有呀，可西塔诺六的。六，他们家这种老美国的装修风格真的很强烈，然后菜单非常迷惑，有很多这种什么什么卡，它其实就是薄切跟厚切的意思。选好牛排之后就可以去吃它自助餐的部分了，这个部分超级的快乐，因为这个算是开胃小菜嘛，所以我们就拿一点这个这个还有这个，哎，但是这个就是自助餐的错误吃法，大家以我为戒，不要向我学习。看到这盘了吗？这才是正确吃法，绝对不亏。他家的肉丸子跟盐酥鸡腿是真的很好吃，给一波八分。还有芝士番茄跟三文鱼，我们这种杂食动物就是快乐，但是三文鱼还是算了吧，它就像鱼界里面的猪油，但真的好久没有像这般敞开过吃了，忍不住就想。对比一下，吃了这种欧洲人餐厅，你会觉得日本餐厅是多么的小气。趁着牛排还没有来，我又订上了一排精致的小蛋糕。它这个地方有慕斯、泡芙、马卡龙，那那妹子就是吃齐头，好快乐。但这个时候真的不要吃太多了，因为牛排马上要来了。他家上牛排的时候有个特点，就是桌前现切，大厨会拖着这种经典薄血干餐车登场，有一种要大干一场的架势。但是下手却很轻哎，手起刀落一份薄切牛排就上桌了。他们家牛排没有那种很花哨的摆盘，卖相属于朴实的那一挂，但它的配菜是真的实诚，钱包看到了都感到欣慰。五分熟的软硬是刚刚好的，温温热热，不仅嫩滑还挺多汁的。他用的虽然不是那种入口即化的和牛，但是每排的这种口感真的是相当的劲道，不愧是主打菜。牛排的三种配菜是可以选的，我强烈建议要选土豆泥，软糯又香甜，而且它有一种。很浓的奶香味，你可以切一块牛排，然后放一坨土豆泥上去，那种细腻的奶香和嫩滑的牛肉在你嘴巴里面交织，四大顶级还是有道理的。这个真的是我吃过。土豆泥里面最细腻的这个菠菜碎也是一种奶奶的味道，但它搭配牛排吃起来会比较清爽。家店的用餐时间只有一百分钟，我们就一边拍摄一边吃，吃的现在就跟在赛跑一样。所以大家来的时候记得安排好时间。我真的好后悔刚才吃太多了，我们两个人吃到扶墙而出，而且他们家价格居然这么便宜，我们两个人才吃了一千块钱。总的来说性价比很高，超适合跟你那大胃王过来聚餐。阿基推荐指数八分，看完事儿。哇，这个真的有点恶心！日本人在追求食材新鲜的这条路上面是越走越远，感觉他们吃什么到吃活的，他们才觉得新鲜，是不是有点太扭曲了？他们待会儿挖机，今天我们要去的家店就非常的有日本特色了。他招牌上就写了“高级活鱼料理”六个字，顾客围着几个大水池坐着，食材们就在中间看着，感觉非常抱歉。店里今天有哪些菜也是直接挂在了房梁上，简单直接到你甚至都不知道这个是个什么菜。第一个小前菜就很迷，是一份果冻加的像蕨菜一样的东西，口感巨怪。第二盘就上了河豚刺身，这个一看就不是 UK 家，他不可能就这么小一盘，不过还好味道非常鲜，河豚刺。刺身真的是永远的神，刺身终于来了，好像除了金枪鱼，别的都是活鱼身上的肉。然后发了两个盘子给我们，这个也不知道它是什么意思。这种肉吃起来特别的软糯，跟冷冻的鱼肉比起来差太多了。鲷鱼跟三文鱼蘸酱油就很好吃，但这种新鲜的青花鱼还是要跟紫苏叶一块吃才行。接着就是今天最恐怖的一道菜，它的名字就叫活乌贼，就是端上来的时候还在动，旁边放的是一块扇贝肉和一块赤贝。继续刚才的乌贼，因为它才被端上来，所以你夹起来的时候还在拉丝，吃起来很软糯，但是又有一点像胶泥，不过还好味道不错。然后旁边这个赤贝我非常喜欢，嚼起来像是在嚼海带，莫名。的爽口，然后这里的鲍鱼会当着你的面煮熟，然后切好之后再端上来，表面上会用喷枪烤一下，吃起来会更香。旁边那个是鲍鱼干，那个巨好吃，鲍鱼果然怎么弄都好吃。然后终于来了一套正常一点的菜，大猪排，我好感动哦。就是吃了那么多海鲜之后，突然有一个带油香的东西出现在你面前，这就是沙漠里的绿洲，然后就是炸河豚，这个炸的中规中矩吧。最后一道主菜就是黑毛和牛锅，感觉就是弥补了我今天吃过的生鱼。和牛煮出来就是特别的肥美，因为它的脂肪是甜的。最后的甜品是一个抹茶椰果冻，还有一个我们熟悉的鲷鱼烧配抹茶冰淇淋。这样一顿下来，其实就是什么都吃到了，还挺满足的。其实如果你吃不惯生的，也可以直接让服务员帮你做成熟的，就像这种天妇罗。但是偶尔也可以尝试一下生的，对吧？有些是真的还可以。阿基推荐指数八分，卡玩意儿。应该没有人不喜欢烤肉吧？大家都知道日本有一种很贵的牛叫和牛，对吧？但是你们知道为什么它的价格可以这么嚣张吗？啊，是因为装逼吗？还是因为这种肉基本上不出口？店员说这个这个肉是透明的，我们来看一下哈。哇，在光下面真的是透明的。哎，今天我们就找了一家日本最大美食评分网站，目前排名第二的和牛烤肉店，没选第一是因为第一根本约不上，就很嚣张。我已经开始生气了，又到吃烤肉的日子。好的，我们已经到了四谷站富人区啊，怎么又是富人区？东京的富人区是不是有点太多了？除了我家附近都是富人区吗？就连酒精都用量的非常奢侈呢。无语。六十，六十，六十。好远啊！窗边的位置，假装自己很有钱。两位主厨，不过他们只负责切肉，烤肉是三位老师轮流帮我们烤。废话不多说，我们开始吧。第一个小菜看着就让人很生气啊！这么大个盘子，多盛一点店会垮吗？真的就只有一勺，碗里
它是香油照烧，用的是瘦肉比较多的部位，一点蛋液再配上一点甜酱汁，淡淡的回甘让你瞬间开胃。第一盘烤肉就是他们家的至高推荐，幻之牛舌。这两片很厚的就是舌根肉，和牛有个特点就是肉特别粉嫩，因为脂肪太多了，烤到这种微微有一点卷的时候就是最嫩的。你如果从中间切开的话，还能清楚的看到里面软嫩的部分。哇。里面那一块肉真的像果冻一样，它嚼起来其实有点像菌干，但它又比菌干更弹，因为它里面像果冻或者桂林糕的那种口感，挤上一点柠檬，这种爽脆弹牙的感觉真的可以治愈人。这两张薄切的就是舌尖肉，虽然不能说薄如蝉翼，但也是薄如蝉翼它徒弟了。这一块吃起来就是特别的韧，就是你可以嚼很久，看起来比较烂的这两坨是舌头下面的那块连接肉，这个地方基本上就全是筋，没什么肉，胆固醇味道特别重。哦、嗯。但它却意外的在嘴巴里面飙汁，这个是吃到现在最有炭火味道的，因为它全是脂肪。接下来这两片就是和牛本牛了，烤的时间非常短，每一面可能就只烤一两秒，然后像叠被子一样叠起来。不知道为什么看着我特别爽，虽然不是说晶莹剔透，但是你看这个油光，所以它才叫霜降和牛。而且这种七分熟一进嘴，你就能直观的感觉到它的好坏，真的巨甜。接着是两块很豪横的横膈膜肉，你们看它翻过来的时候，前有绝景，美拉德反应让空气中都弥漫着和牛的香味。我发现高级烤肉店的肉就是它怎么烤都很好看，配上一丁点山葵，就是不辣的芥末，它入口绵软多汁。的口感中还带着些许奶香，山葵又能让奶香中透露出隐隐约约草地的味道，贼高级。接下来是两片牛肩肉，店员说这个这个肉是透明的，我用相机给你们拍。哎，我反正不信。三二一。说实话，我看到这个其实还是惊了一下，这个肉是怎么长成这个样子的？蘸一点点酱油，只是为了提鲜哈。再来两片牛肩肉的背面，这两片就是既有弹性的肉，又有丰富的脂肪，加起来看同样也是一幅画。接着还有很多内脏端上来，最后每人还会有两碗味道不同的和牛盖浇饭，太夸张了这个分量。所以你会不会让你的对象带你来这家店？阿基推荐指数九分。这么久没更新，干什么去了？其实主要是回国了。时隔四年，终于回来了。我好兴奋啊！这次来上海主要两件事儿，一是来参加个大博主的婚礼，二就是今天这家店了。早就听说上海有很多好店，但是今天这家本帮菜不仅拿了三年的米其林，还拿了三年的黑珍珠。什么牌面啊，这么大！这次回国主打一个见世面。这是我回国之后看的第一家店。我真的很喜欢上海的晚上，华灯起，夜色阑珊，感觉很让人安心。你好，我是刘，七点半预定的三位，但他们两个还没来，我先到了，我可以进吗？可以啊，没这个餐厅是真的很大，进门的。这面墙也很牛，点菜的时候就能感受到服务态度是真的好。餐前小菜会送一个酸桃子，很脆，主要是亲口用的。第一个菜就非常的重磅，九转小肠，看看他有没有保留一些东西啊。他家把小肠卷得特别的紧实，再加上小肠很瘦，是特别有层次感的劲道，油香油香的卤水，很想直接泡饭吃。然后是他们家的特色菜花雕醉虾，虾身里面塞了满满的溏心虾膏，真的很夸张。料汁有一种淡淡的梅子味，嗯。一嚼它，里面的虾膏会被挤出来，摊在舌头上的体验真的很美妙，但是有点贵。然后这个菜是螺片和田鸡，和田鸡是世界五大名鸡，比我有名多了。淋上料汁拌好之后就可以吃了，厚厚的鸡皮很 Q 弹，而且鸡香特别浓郁。一句话总结就是加了螺片的葱油丝鸡，但这个螺肉确实没什么存在感。然后下面这个菜很厉害，叫红鲟蒸米糕，名字取得真好，简单来说就是猪油饭蒸糕蟹。我也很高兴，它那个红糕真肥美，荷叶的清香也很明显。下面蒸饭用的海鲜酱油特别好，饭的海鲜味特别浓，而且越嚼越香。前肉也很饱满，但这个菜是真的扎实，建议后面再点。然后是一盘煎鱼，鱼皮炸的油脆油脆的，吃起来像蒜瓣肉。然后服务员送了我们一碗福建的卤面，因为是用虾头熬的汤，一翻面那个虾味就扑鼻而来。好浓的虾味，然后这个菜叫姜母鸭，油煎的姜片真的很香，看上去真的很像张叉鸭，但是调味却是生姜汽水。然后这个菜我很喜欢，叫葱烧河鳗，它是把鳗鱼先煎后烧，去骨之后里面塞了香菇。吃的时候我就在想，虽然它是鳗鱼，但真的很像在吃红烧肉，还是肥肥糯糯的那种。舌头一顶，鱼肉就在上膛下面散开了。这个菜是意式炸黑猪，酸甜的调味，显得炸过的猪油更香了，很像零食的感觉。然后最后的甜品是个茶冻，我真的太推荐它这个了，十分收敛的奶甜，配上浓郁的茶香，口。我感觉像很稀的双皮奶，特别的好。哦，今天吃了多少食材？每个菜吃完之后，居然做到这样，删掉这一段。总的来说，这家店吃的非常的开心。如果不考虑价格因素的话，一定常来。哎、嗯，阿吉推荐指数八分，好呀，回国真好。古时候的日本人就很喜欢吃寿喜烧，甚至连日本金字塔最顶端的那个男人都亲自来吃过。这什么牌面啊？他们家的一片肉五千八百三十日元。OK， 今天我们去了这家店，就是从一八六九年开业至今一百五十四年没敢关过，这不废话吗？天皇老爷都来吃过的店，我为什么要关啊？所以也管不了那么多了。呃，快上车！这家店位于京都，也是我们在日本的第二个据点。我们又到吃寿喜烧的日子啊！怎么每次到吃寿喜烧的日子，我都很开心啊！我是不是好店都会配上这么一个悠长的隧道啊？换好鞋子，跟着小姐姐
，也就会被领进一个硕大的包间。它这个地方点菜非常传统，用的是那个直连座机，然后最贵的都是五千八一片，点好之后就会上小菜，五个开胃小碟，有牛肉沙拉、土豆沙拉、一小块甜笋、一小块豆腐，最后一个小蛤蜊。吃完这个还有个前菜啊，不过是很好吃的和牛寿司，而且它的这一片很厚很肥，和牛淡淡的奶香一下就会让人开胃。最后是一碗煮的青花鱼饭团，很日本很清淡，可能是为了接下来修正味觉吧。吃完之后，小姐姐马上就会来做寿喜烧，用牛油刷好锅之后，铺上一层白糖，就直接这样下肉，主要是要让和牛的脂肪和糖一起融化，然后再倒入料汁。京都寿喜烧那种独特的鲜甜，一下就会冒出来，然后直接把带着热气的肉淹没到蛋液里，这种时候就是最好吃的。他们家的这个一片肉真的太大了，我们不用，我要吃饭了。那种焦糖再加上寿喜烧料汁的味道，你很难做到不往嘴巴里面塞米饭，就像拉面必须配上叉烧。下了一半，直接一口了吧。和牛裹上无菌蛋液之后，稍微嚼一下，和牛的油脂香就会蔓延在你整个口腔里。如果你觉得腻，可以来一筷子小银鱼盐白菜，味觉修正。然后第二锅因为要下蔬菜，所以下了两片肉。加了菜之后，熬出来的料汁的味道会变得更好。来继续吃菜。第二碗我一般喜欢用和牛卷的葱根吃，而且是那种脆脆的葱根。我真的很想端着这个盆吃，葱跟那股微微甜的味道，就是给和牛物理提鲜。煮到这个时候的豆腐也很入味了，基本上就是一个筷子轻轻一夹，碎成两半，再蘸上一点蛋液，你甚至都能尝到豆子的香味，像是用面包蘸奶油蘑菇汤。煮到最后的魔芋丝已经变得很软了，它虽然本身不入味，魔芋丝也是寿喜烧里面最卷蛋液的。蛋液也很香，吃到一半你还可以换一碗新的蛋液。这种茼蒿里面夹着一点魔芋丝，也有一种脆弹脆弹的感觉。我还专门拿了一片牛肉，烤到了最后，它已经是一个焦褐色的状态了，但是它特别的入味，所以要多裹一点蛋液。这一片一百三十克，以下肚再加两口米饭，就是至高的满足。京都的寿喜烧就是缓缓的，用牛肉的香气慢慢塞满你的胃，最后再来一个甜品，非常的爽。阿杰推荐指数九点五分，卡维尔。很多人说这是日本最贵的一种鱼，叫日本鳗。贵是因为这种鳗鱼特别难养，以至于它的鱼苗和黄金差不多贵。但是这个和我们又有什么关系呢？你们知道在日本吃一顿鳗鱼可以吃到多少东西吗？好，大家伙，阿健又到了吃鳗鱼饭的日子。今天的风真的好大。这是我们上次去的那家百年老店，然后他们家翻新了一下。对，这是证据，还装上了自动门，感觉反而很怪。哎，有啊，可是它那里有的是。六三的。六的是呢，三美的。はいはいどうぞ。里面还是老样子，墙上贴着酒单，大厨在面前杀鱼。吃鱼不长胖，开始吧。跟居酒屋一样，先喂给你上一碗小菠菜，这个还真的不够塞牙缝。<笑>然后他会在旁边放一个鹌鹑蛋配白萝卜泥，用来解腻的。好 man 啊，我以后就用这种猛男音调配音了。一般日本鳗鱼店会给你上的第一个菜都是鳗鱼骨，很酥很香脆。回锅薯片，感觉幸福和我只差一包六婆了。接着这个是盐烧鳗鱼，其实就是白烧。这种烧法对鳗鱼的新鲜度要求很高，因为它没加什么调料。旁边的那块就是蒲烧，但是这一块它会故意给你烤得很憋，鱼皮烤得像薯片，越嚼越有鳗鱼的香味旁边还有一坨生姜鳗鱼，生姜又酸又辣，吃起来像泡菜夹鳗鱼，挤点小柠檬会更解腻。接着我们是两个串儿，它们都是鳗鱼皮做的串儿，但它们的区别是一个是肚子上面的皮，一个是鳗鱼背上的皮。这种颜色浅一点的就是肚皮肉，它的脂肪会很多，都看得到，所以它也更软嫩多汁一点。啊，它是一个由内而外的腻，背面的皮就是虽然油脆油脆，但是又更加有韧性，一咬它皮都展开了，感觉像是打了。嗯嗯嗯、接着是一串鳗鱼的脆骨，好像是那个鳗鱼背脊骨上面的那个肉，它的口感还挺神奇的，像烧鸟里面的烤鸡软骨，挤一点柠檬。但是你们想，鳗鱼的脆骨能硬到哪儿去？它更像一层薄薄的骨头。我发现师傅的手就没有停过，我的嘴也没有停过。接下来盖到鳗鱼的内脏了，它是鳗鱼肝和里脊肉两种不同的酱料，但是它们都很咸，一口咬下去就是内脏自带的微苦的味道，微苦的茶香味一下就漫出来了，吃烧鸟串的感觉。然后最后再上鳗鱼饭之前，还会最后给我们上几盘小菜，一点点薄盐烤出来的效果。然后一碗很袖珍的鳗杂，长得好像异形，请点时尚小鳗杂，这个一定要蘸酱油跟芥末，要不然巨腥。然后盼星星盼月亮，终于等到了我们的主角，感觉开盖的瞬间我都想给他鼓个掌。我发现他家的做法是先烤后蒸，师傅说这样才能锁住鳗鱼最原始的鲜味米饭的上面还会单独撒上一些酱汁，最后铺上一个迷之装饰。我点的是超小份因为我真的吃不下了。开盖的第一个瞬间是炭火气味特别香，肉眼可见的鲜嫩程度，浓郁鲜甜的酱汁渗透到了鳗鱼的内部。哇！微甜的蒲烧鳗鱼，这个真的是下饭神器。一口鳗鱼，一口甜甜的米饭，胖就胖吧。这种有韧劲的鳗鱼肉，真的是一种很珍贵的味道。我是一个大胖子，阿杰推荐指数九点五分，只有我们高、啊。我的下巴在哪儿？是这儿吗？是这儿吗？是这儿吗？啊，在这儿。靠，那、啊、还真的挺贵的。今天我们去的这家鳗鱼店有点精神，他家不仅蝉联了两年的百名店，而且还有200多年的历史，平均下来100多年得了一次。哎，不是这样算了，总之跟我们就没什么关系。反正我们今天来这家店是有原因的。据说他们家集结了日本最贵的几种鳗鱼，那是不是真的呢？我也不知道。
今天来到的是日本的入谷站，这个地方安静文艺，房子上亿，门口会写今天鳗鱼的产地，还有大将的名字。领进门之后，就开始非常复杂的选鳗鱼的过程。选好鱼之后，我们还得等四十分钟。但是，哎，心急吃不了热鳗，开始吧。对，この刺身みたいなうなぎの汚染天盛りで一つお願いします。他のなんか単品のおすすめとかありますか？まあ大体もうまあ。ありがとうございます。他家没有小菜，非常的实在。第一个前菜就是鳗鱼天妇罗。你们听咬下去的这个声音就知道它有多脆了。它是怎么把面粉涂得这么薄的呀？很厚一片、啊，里面白嫩的鳗鱼肉嚼起来甚至像山竹肉，撒一点薄盐就很好吃了。接下来这个是我觉得跟鳗鱼最搭的一个菜——鳗鱼厚蛋烧，里面的鳗鱼很肥很嫩。一口下去咬的鸡蛋平平无奇，但是当你把鳗鱼汁嚼出来之后，吃起来会有浓郁的鳗鱼的脂肪香和油香，就你们懂吗？鳗鱼的香味会渗透到鸡蛋的每一个缝隙。那个酱会显得鸡蛋特别甜。收尾鳗鱼，这是鳗鱼吸睛烧，吃起来感觉就是干瘪鳗鱼，它扁的又香又甜。这个是用鳗鱼的肚子肉卷的香菇，鳗鱼香再加上菌类的特殊香气啊。鳗鱼里面的费列罗说的就是这个白烧鳗鱼，其实很多店都有，其实就是最原汁原味的鳗鱼烧。最后一个前菜是黄瓜鳗鱼，两个字形容就是清爽，黄瓜保留着清脆的口感和清甜的味道，正好可以中和鳗鱼的油脂。黄瓜负责给鳗鱼解腻，鳗鱼负责给黄瓜香气，这也就是完美的 CP 啊。最后终于到我们的鳗鱼饭了，我们点的是两种鳗，一种叫换汁鳗鱼，一种是合酱鳗鱼。我们先吃这个换汁鳗，看到这个焦。高褐感的吗？它的特点是骨头比较多，脂肪也没有那么丰富，但是它不管怎么烤都有非常明显的鳗鱼味，而且能够吃到鱼肉的纤维感和弹性十足的肉质。用剩到下面的酱汁拌着米饭吃，浓郁又不怎么黏腻。合酱鳗鱼就不一样了，它就是一条肥鱼，它不仅脂肪多，而且外焦里嫩，在嘴巴里面破皮之后爆汁的那个感觉，脂肪就是治愈人的原因。筷子轻轻一夹，它就断开了。所以这种烤的东西还是要吃油多的。最后来口汤解腻，汤里都是炭火的气息。来这种百年老店吃饭，有些时候就觉得吃的不是美食，是传承的手艺。好啦，阿基推荐指数八分，看玩意儿。鳗鱼料理作为日本最珍贵的料理之一，如果不在本地吃上正宗的一顿，你可能还真不知道，这我们小一条鱼还可以吃到这么多东西。那阿什么？最近不知道是不是狂飙看多了，就是看着我总想吃鱼，又到了吃鳗鱼的日子啊！怎么感觉我每年来京都的次数比我吃鸡的次数还多？再加上看了《失之鱼和的新剧，真好看。嘿嘿，果然京都的餐厅都有一个特点，就是非常的难找。我们现在在两堵墙的中间，但问题是这一店它都还开了这么多年。六的，啊，加康塔的我那个西门，你们知道在日本吃一顿鳗鱼可以吃到多少东西吗？算了，我们直接开始看今天的前菜。这个缠在一起的就是鳗鱼骨，我特别的喜欢，就是不能打包卖，嚼碎之后的味道特别像鱼皮油渣，嚼鳗鱼骨头是最香的。然后。是照烧口味的烤鳗鱼干，那个照烧酱再浓也压制不住鳗鱼干的那个茶茶的味道。肚子上面的肉很细腻，口感比较像芋泥。这个是凉拌黄瓜鳗，它吃起来像是经历过很多感情之后的清心寡欲啊。然后开始今天的正菜，鳗鱼料理里面一般都会有的鳗鱼蒸蛋，它居然用的不是日式茶杯，而成都盖碗茶的那个碗，好实在啊！大酱一入口，那个鳗鱼的鲜味就会灌到你的鼻子里面，你要仔细嚼了之后才能吃到鸡蛋的味道。这个真的是非常适合鳗鱼的一道菜，味觉修正水，修正一下。比我们下一盘菜是清淡的鲤鱼，这个。菜叫鲤鱼小子啊，为什么鳗鱼料理里面要吃鲤鱼？哦、我也不知道，可能是有有什么典故吧。鲤鱼的肉吃起来非常像很脆的甜雕。接下来的画面可能会非常的引人不适，就是大娘会在你的面前骗鱼，这个也是正宗鳗鱼店里面的一个表演活动。我都不知道我对上焦了没？你看，接着大娘会趁着肉最嫩的时候做成天妇罗，为了保证最好的口感，这个白色像玉米笋的是鳗鱼子，口感非常的奇怪，像是不会跳的跳的糖，好神奇的口感。蔬菜之王青椒，刚端上来的时候还在冒泡。鳗鱼本身就不多的油水，它全部保留在了里面。鳗鱼天妇罗真的是人间美味之一，我觉得。现片的鳗鱼肉会有一种淡淡的奶香味，咬下去那种酥脆的声音，很像是拿破仑一刀切下去的感觉。他们家把肉里面的汁水都锁得特别的好，很讲究。然后我们点的是他们家最好的鳗鱼饭——土锅鳗鱼饭，主要是因为它能吃到锅巴。我跟你们说，超香！开盖的一瞬间，当你看到那个油脂的反光，你会无法控制分泌唾液。它和关东的鳗鱼盒饭非常的不一样，吃法的话分为三个步骤，所以也叫鳗鱼三吃。它这个锅巴太巴了，我操！鳗鱼的料汁不是纯纯。的照烧有一点像红烧肉盖饭的那个味道，特别的下饭。把鳗鱼和锅巴叠在一起，在嘴里嚼碎之后，你就会知道山珍海味。我觉得其实指的就是这个了。第二碗的吃法很简单，就是在第一碗上面加一些山椒和芥末，它更像一个风味料理。第三碗的吃法是我最喜欢的，就是鳗鱼茶泡饭。它的感觉像是我在四川第一次吃鸡汤饭。他们那个锅巴都跑出来了，就是那个饭你都不用怎么嚼，它就滑进你的胃里了，而且茶香正好中和了鳗鱼的油腻。冬天特别适合吃这个，感觉又可以活到一百五了。最后的甜品是一个黄豆大福，非常的精。所以你们觉得关西风的鳗鱼怎么样？阿基推荐指数九点五分，真好吃，可以带朋友来。弄 tele
。哇，我们目前找到的是1910年开业的，虽然我猜在整个日本应该还会有更老的，但这家112年历史的店已经是我们的极限了。它在江户川桥的附近，又是一家躲在钢铁森林里面的老店呢。日本这种带庭院的店都很贵。这是一个特别老旧的木造房子，我就害怕他们木本下面藏了什么奇怪的东西。哦，すごいね。他们家这个菜单上面的照片是一百多年前开业的时候拍的。不要想那么多，看吃饭。小菜是个豆腐，上面点缀了一点姜丝。果然有钱人都喜欢吃豆腐的，非常没劲。嗯，怎么跑呢？第一个前菜是个小三拼，鱼板鲷鱼毛豆，怎么感觉这个前菜比别家都还要穷酸一点？无语。然后第二个前菜是用盒子装的，但是打开之后怎么还是三拼？为什么这个鳗鱼饭的前置步骤那么多啊？豆腐皮儿好吃，但是没什么味道。然后这个是日本人很爱吃的干明太子，是用盐腌的，非常的咸，不应该用来下饭的吗？然后是酱油章鱼头，吃起来更像酱油胶泥。接下来这个是我喜欢的鳗鱼茶碗蒸蛋，很烫，吃的时候小心一点。鳗鱼的那个香味已经渗透到了蛋里，而且我一直觉得鳗鱼的香味和鸡蛋很配。接下来这个也是我很喜欢的海带黄瓜鳗鱼，它是一个凉菜，用烤过的蒲烧鳗配了下面的酸汤，酸酸冰冰的味道特别开胃。然后最后一个前菜是鳗鱼骨，我们见过很多次了，特别的好吃。这个，我愿称它为荤薯条。就拿着手吃，嚼起来非常爽。然后盼星星盼月亮，终于等来了我们的 C 位，他们家的主角鳗鱼饭。单点这个饭的话是九千日元，虽然这种老店确实好，但就是有点费钱。还好最近双十一，各大电商都在费尽心思做活动。我在拼多多薅到了一千元新月金，不用拉人助力，直接微信到账了。本来我也不信，结果真的有。我把活动链接放评论区了，大家可以去试试。好了，我们继续鳗鱼饭。鳗鱼饭的传统做法就是先烤后蒸，是为了让那个浓郁的酱汁渗透到鳗鱼的内部。你们看它微微上翘、有点焦的那个肉，其实我觉得第一口建议和饭一块吃，因为它米饭里面也是那个酱汁，这才是最完整的口感。哇，你其实夹起来之后闻到的不是酱香，而是那个炭火的香味，因为鳗鱼的肉特别容易附着那个炭的味道。焦炭烤鳗，鳗鱼中间的部分就是要这种一筷子能够夹断，从肉到里面的刺儿都是软的，但是皮一定要是焦的。是放很多的。哦，只有现杀的鳗鱼才能看到里面白花花的肉。记得中途来一口腌萝卜。据说先烤后蒸是为了锁住鳗鱼最原始的鲜味所以才会有那种肉眼可见的鲜嫩程度。果然老店的黄肥肠还是不一样，然后会上一碗鳗鱼干做的汤，烤过的鳗鱼干会让这个汤带上一种苦苦的茶香。最后是一牙哈密瓜，这东西在日本还不便宜。最后我们两个人一共吃了这么多，好像还有点贵。阿基特线指数八分。大家都知道日本人很喜欢吃鳗鱼饭，我们今天就探一家稍稍正宗一点的鳗鱼饭专门店。进门还看到了可爱的鳗鱼饭做法插画，这家店真的是只卖鳗鱼饭，连别的配菜都很少。店员上了一杯热茶和一杯冰水，说吃之前喝一杯茶是清理味觉用的。这家店连放筷子的都是小鳗鱼，先上了一份鳗鱼玉子烧。刚开始我还以为它只是淋了一层鳗鱼汁，没想到加开之后里面居然有一整块鳗鱼。这种玉子烧我还是第一次吃，鲜嫩的鳗鱼加上鸡蛋的香味，味道还是非常独特的。再来一碗这个蒸蛋，当然这里面也是有鳗鱼的，鸡蛋是和鳗鱼一起蒸的，所以蒸蛋里也带一点鳗鱼的鲜味。我们点了鳗鱼饭也开始烤了，先上。是小份的普通鳗鱼饭，大概就是这个样子。然后这是我点的特级鳗鱼茶泡饭，茶泡饭在鳗鱼饭里面也是一种常见的吃法，这种吃法味道也会比较丰富。不过啊，因为第一次来害怕吃不懂，我们还是请来的服务员为我们讲解一下。大概就是说要分为四个步骤吃，第一遍就是最普通的吃法，我已经闻到肥嫩焦香的鳗鱼味了，这种炭烤的味道就是很香。第二碗我们就用茶泡饭，茶只需要盖到碗的三分之一就可以了。喜欢喝茶的朋友可以多加一点，这种茶有一点点抹茶的味道，但是比抹茶清淡，正好中和了酱汁的甜味。鳗鱼本身很软糯，加上很强的炭火香气，最后再带上一点茶的芬芳，不得不说这个味道还是很高级的。唯一的不足。就是分量比较少，但总体感觉餐厅的环境、服务和味道还是很不错的。阿基推荐指数九分，卡哇伊儿。我真的觉得鳗鱼要吃这种活杀现烤的才好吃，而且鳗鱼身上居然有这么多部位都是可以吃的。今天找到这家店又在惠比寿啊，又是一家烤鳗串的老店，又到了吃鳗鱼的日子。这个街道真的是充满了各种居酒屋，非常适合居住。就抖还要可吃一打在就不对？嗨，哎呀，这样子。菜单就是这个样子，其实上面写的大部分部位我都没看懂。墙上虽然挂了些本日推荐，但我们还是直接交给师傅吧。小菜就是一点怀荣加菜叶子。都是蔬菜，我到一百五。第二个前菜是一碗垂榕汤，服务员说这个挤一点柠檬会更好吃。因为它是用烤鳗煮的汤，所以汤里面还有一点炭火的味道，特别香。下一个菜是发箍，那并不是，它是用鳗鱼的一整根骨头炸了天妇罗。你们听这个声音，味道嚼起来像猪大骨里面的骨髓，就油香油香的。接下来是这个串儿，它是用鳗鱼肚子上最肥的那块肉卷成的，你可以清晰的看到它那个皮跟脂肪，而且皮已经烤的焦脆。咬开之后，下面还有一层脂肪温柔的接住你的牙齿，那个油的味道特别的美妙。然后这个串儿是鳗鱼侧面的肉，这个基本上全是肉，蘸一点芥末会很香，里面还夹杂了一点鳗鱼的小刺儿，这就是典型的又嫩又脆。但是不得不说，鳗鱼是真的油，吃完这一顿，那个油真的可以让我难受一个月。虽然你想新奇个黑不拉几的，像咳咳一样的是鳗鱼的里脊肉，我第一次吃这个，它味道特别的腥，酱油都盖不住那个腥味。
味，然后这个特别好吃，你们肯定都吃过鳗鱼干，淡淡的茶香又带着一点鳗鱼的油香，再刷上一层甜酱，它的味道特别的丰富，而且口感吃起来跟鸡肝一样。吃多了荤的，接下来就是一盘蘑菇，还有一碗这个是那是不是有点像煮出的鼻涕？但是真的有人喜欢吃山药泥吗？但是这一盘烤蘑菇是真的很好吃，碳烤出来的香菇真的很上头。然后是两盘烤鳗鱼，这是蒲烧，这是西京烧啊，有什么区别吗？味道好像都差不多，就是甜酱跟盐的区别。炭火的高温会直接把里面的骨头烤脆，所以里面嚼起来其实是咔嚓咔嚓的。接下来是我一直很好奇的这个菜，它是鳗鱼的脖子啊，鳗鱼的脖子在哪？然而它烤出来却是这个样子，这是什么呀？这是吃起来像是在吃黄喉，脆脆的，而且没什么鳗鱼味。然后在我们吃了这么多菜之后，终于开始做我们的鳗鱼饭了。是不是先把肉烤了之后，然后再拿到锅里蒸，最后蘸上酱汁再端给我们？真的是特别的漂亮，你都能直接闻到碳的味道。我打算把它分成一小块一小块的吃，哇，一口鳗鱼一口饭，而且这个酱汁的甜度刚刚好，就是微甜的炭火香气。这个肉因为它很嫩，所以它吃起来是很绵密的那种感觉。你们看到它肉里面泛的油光了没？这个就是活杀鳗鱼才有的油光，只能用美丽来形容它了。阿、啊、基推荐指数九分，看完呀。哇，真的不要再去吃什么米其林餐厅了。之前我就在想，日本为什么那么多居酒屋呀？今天我算深刻感受到了他们的魅力。这种店真的就是又好吃又便宜，还可以玩到很晚，就是不管凌晨几点，大家都很热闹。现在是日本时间晚上十二点十九分，给你们看一下这个点，日本电车还有多少人？那个大家是才下班吗？关键是这家店还这么多人，很温馨啊，有没有？就这个点了，还有人给你做饭，虽然是要收费的那种。然后他家的招牌菜是五花肉卷，各种东西。上来下面给你发一个番茄牛肉汤，然后直接上了一整盘薄切的牛舌，上面那个酱是芥末洋葱果酱，应该是低温烹饪的牛舌。里边其实半生的，所以特别的嫩。吃完凉菜就开始上烤串了。先拿一盘鸡肉串开个胃，是盐烤黑胡椒的那种口味。鸡胸肉串着小洋葱，非常的没有罪恶感。肉卷菜上来了，先看第一个，它是培根卷芝士青菜，它里面加的是味道比较淡的白芝士，因为培根本来就有味道了，而且里面蔬菜的汁水锁的刚刚好，就是几个味道搭配的非常合适。接下来是五花肉卷小葱，然后卷芦笋，卷紫苏叶。就它们虽然都是五花肉，但是里面菜的味道其实会被烤出来，所以口感和味道差别还是很大。我跟你们讲，这个卷芦笋巨好吃，而且它一点都不腻。第一次觉得。素菜这么好吃，但这种人气店不都有个缺点，就是上菜特别慢。哎，正好我的两千游戏福利也到账了，现在只要点击左下角链接就可以进入红包专服，登录就会送幺八八，配合我的专属礼包码加速，边吃边挂机，最多可以领五千块呢。这顿饭钱不就出来了吗？啊，然后终于上了我们的第二盘肉卷菜，先来看一下这个特别优秀的金针菇，这个也在往外面滋油，有没有和我一样觉得五花肉和金针菇特别配的？然后这个小番茄是我今天最喜欢的一串，上面涂的是一层微微甜的柚子酱，而且小番茄刚好已经被烤破，炭火的气息加上香甜的酱汁，这个串味道特别丰富。接下来还。这个极品，这是这是木须肉吧？它是用木耳卷了一块厚蛋烧，然后再在外面裹了一层五花肉，这也算一种外脆里嫩吧。然后是鸡肉团子，这次我们选的是盐烤，那个烤焦的部分特别香，里面还是松软的状态。然后等来了之前预约的紫阳排，这个我觉得我都不用再多说什么了，看到这个姿态我就满意了。羊肉味特别重，喜欢吃羊肉的朋友应该懂我意思吧？这羊肉味太顶了，全熟成太浪费了，真的就是要带点血才好吃。好，我们继续啊，五花肉卷生菜，让我想吟诗一首，奈何人间万事难，最美不过五花肉。呃，没压上，然后旁边。这个是培根卷扇贝肉，又是没见过的组合。就今天虽然吃了很多肉，但其实完全不腻。可能因为我也一直在吃菜吧，下班之后来吃一次太爽了。阿基推荐指数八点五分，看完呀，非常好吃。